goedenavond en dankie dat jy by ons aangesluit het op hierdie werkersdag. En vir vele is dit die laaste paar uur van een baie lang naweek. Maar kom ons kyk na van die berichte in die volgende half uur. Terwijl werkersdag nie veel betekenis vir baie werkloose jongmense het nie, hoop die Nijverheidsonderig en Opleidingsinstituut, oftewel IETI, om het te verander. Ongesels met Elsie Harmse, die bestuurshoof van UXI Artisan Development oor die nieuwe college. Een groep jongmense van die Chikoui nedersetting buiten Louis Trichard in Limpopo neem in die toekomst in eie hande en gebruik haar wonenmateriaal om koos op die tafel te sit. In die tuinroute Expo in Buitenlugskou, wat nabij Mosselbaai in die Westkaap gehou is, het vooral 4x4 enthousiaste gaande gehad. Werkersdag het nie veel betekenis vir baie inwoners van Nelson Mandela baai nie. Hordes wacht angstig op tijdelijke werk in die municipaliteit. Die OSK op die hoogste werkloosheidscijfer in die land, namelijk 34,7%. Die werkloose gemeenskap word elke ochend vroeg wakker om op straathoeken te wacht en hoop dat voertuie stop en vir hulle werk aanbied. Elke ochend verlaat Patrick Kwaza sy huis teen 6 uur om hier te kom sit en hoop vir een of ander tydelike werk. Hy het in 20 jaar nog nooit vaste werk gehad nie en maak staat op stikwerk soos tuinmaak, loodgieter of verwerk, net om kop of water te hou. Hy sê as hy een taak per week krij, is hy gelukkig. En sê by en sê, my jare moet aan doen die is. Ek doen dit al so lang, ek het alle hoop verloor dat ek ooit weer een werk sal kry. Ek is al jare en jare hier, ek begin opgee. By die huis is ek die enigste broodwinner, ek woon met vier mense, allemaal afhankelijk van my. Christopher Zake is in die selfde boekie. Sy vrees is dat hy werkloos en honger sal sterf. It's been very difficult because uh, every day we sit here, there's no job, we have to go home at home, there's nothing at home also. So we have to try everything to get something, but it's hard to get something. We don't have nothing in the hands, as, as I say. Um, I'm struggling, but I told myself it's not the right thing to do a crime. I'd rather wait for the people to help me, or God to help me. Because to do the crime is not the right thing, to make things right. Baie klaar dat die buitenlandse burgers werk by hulle afneem. Hulle sê hulle het geen rede om werkersdag te veer nie. This year I'm not working. I'm always handing a job. It's difficult really. Because the, there's some guys coming from Zimbabwe, Nigeria, they are, they are taking people there. I can't be happy because it's a holiday, but I've got a big problem. I've got no food in my in my house. My kids are moving around. They are hunting a food. Alhoewel die meeste mense van hier die gemeenskap nie op camera wil praat nie, is dit duidelik dat hulle op moed verloor sy vlakte is. Kim Daniels, SAIK Nies, Kobega. Daar is groot kommer in die land oor die gebrek aan vakmanskap onder jong mense en vele wat die school verlaat sonder om bekwaam te wees vir die arbeidsmag. Daar bestaan een groot behoefte aan skaars en kritieke vaardighede in die land. Die Nijverheids Onderrug en Opleidingsinstituut, oftewel IETI, wil aan die behoefte aandag gee en op een donderdag een vakmanskap opleidingscentrum na by die Florida Meer in Rodepoort in Gauteng. Dit is een van drie soortgelijke centrums wat die UXI Artisan Development Group gaan open. Vir my oor die centrum gesels ons nou met Elsie Harmse, die bestuurshoof van UXI Artisan Development en stichter van die Afrika Skills Private College. Elsie, Baie welkom. Baie dankie, Terrence. Het is my voorig om saam met julle te keir en ook met julle luisteraars te gesels. Elsie, waarom hierdie centrum? Man, weet jy, as jy nou geluister het na die vorige inzet, dan word my hart eindelijk seer as mens hoor hoe werkelijk werkloose mense eindelijk hoop verloor het in die wereld. En die nationale ontwikkelingsplan van ons land sê dat ons teen die jaar 
30.000 vakmanne en vrouwen moet oplei. Nou, als jij daar een ding, dan is dit een verschrikkelijke groot getal wat opgeleid moet worden. Maar buiten dit betekent dit dat ons mensen werk kan krijgen. Want dit is een behoefte in Zuid-Afrika. Voor so jullie centrum wat in die Westrand gelegen is, in de Rode Poort, waar er zoveel so entrepreneurs in klein zaken ondernemings is, is die behoefte zo so groot dat ons als de UXI Artists and Development Group besluit het dat dit is nodig dat ons daar ook een IETI training center tot stand kan brengen. Elsie, jij hebt nog gepraat van behoeftes en aan die nodigheid van vaardigheden. Maar heb je met die verschillende mensen gepraat in dat gebied? Dit is nou die zakensector. Om uit te vinden wat werkelijk die behoefte is. Um, so die behoefte is eigenlijk. Je weet, dat is eigenlijk 110 richtings wat nodig is in ons land. Maar bij door die centrum gaan we specifiek kijken naar elektrisch, zwijswerk, passer, schrijnwerker, loodgieter en meselarij. Nou, dit is zo so dat uh, dikwijls het mensen geweldige problemen in termen van vervoer om bij een plek uit te komen of dit nou die werkplek is en of dit nou een plek is waar hulle voor opleiding moet gaan. Je hebt nog gepraat van die bezigheden in de harde omgeving, en, en na bij die Florida meer, maar is dit ook geriefelijk voor die mensen wat hier die opleiding nodig heeft? Um, ek, hoor, ek hoop, ek hoor jy nou duidelijk, um, dat je vrouw hoe die mensen eigenlijk daar moet komen. So die UXA Artists in Development, ons het 18 campussen recht oor die land. En die behoefte is juist dat ons dit binnen die gemeenschap neerzet, zodat so die studenten makkelijk toegang daartoe het, maar dat ons ook die student in die werksplek plaas, waar hij blij en waar hy, jy weet, waar hy eindelijk makkelijk kan beweeg, zodat so dit voor hom toegankelijk is en dat hij makkelijk kan beweeg tussen die opleidingscentrum en zijn werksplek en zijn huis. Die belangrijke ding is, is, is die regering betrokken. Want bij van die instanties moet een of ander accreditatie krijgen. En uh, daar is heel wat van die organisaties daar buiten. Jong mensen is vol hoop, hulle gaan en hulle investeer, maar bij ouwe word daar die erkenning of daar die toekenning word dan nie erken nie. En dan is het een groot probleem. 100% draag. Ons beveel eigenlijk altijd aan dat mens 100% zeker maakt dat jij bij een geaccrediteerde instantie jouw opleiding moet doen. So in Zuid-Afrika is daar nou een nieuwe lichaam waarbij um, opleidingsinstanties geaccrediteerd moet worden, wat staan QCTO, wat gaan oor occupations, oor werk, werksgeleentede en beroepen wat direct link of aanklank uh, vindt bij die werksplekken. Zo so, jij moet zeker maken dat je geaccrediteerd is in die allemaal in de UX Artist in Development Groep en ook die ITI Groep is geaccrediteerd bij het departement Hoer Onderwijs, die QCTO en die CETAS. En hier jong mensen wat nog gaan voor vaardigheidsopleiding, daar gaan je probleem wees om alle certificaten en allerlei andere documenten betijds uit te rekken. Want dit is ook een probleem dat er zoveel so romslomp bij keer bij hier organisaties is wat die opleiding aanbiedt, uh, dat die arme jong mens moet op je moment maar moet opgeven. Dit is zo, so, maar ongelukkig is dit ook nodig dat men zeker maakt dat die student die rechten kwalificatie, schoolkwalificatie, maar ook die rechte identiteitsdocument, so dit is maar die basis goed, maar ons systeem is zo so makkelijk dat de student eindelijk um, net online kan registreren en al zijn documenten zelf kan oplaai en ons kan daar weer al klaar die registratieproces vir hulle makkelijker maak en ook vir hulle die geleentheid gee om te kan sê indien jy nie privaat kan betaal nie, dat ons via jou toegang kan gee tot de studielening en ons sit jou in, in contact met die mensen wat jou kan helpen. So is dit een type NSVAS van lening en hulp wat een gebied wordt, want bevondsing is een van die centrale punten bij opleiding. Als een privaat college 
uh, die kan die studenten ongelukkig niet kwalificeren voor nees vast niet. Daarom werken ons met banken en instanties wat baie, baie opvaardig is om wel voor ons studenten studentenlenings te geven. So nou is die student opgeleid en het een certificaat in die hand. Uh, help jullie daar die studenten uh, om uh, bij plekken aan te klop en om verwerk aan te doen? Help jullie met daar die vaardigheid? Want dit is ook baie belangrijk. Dit is eindelijk die belangrijkste vraag wat je nou vraagt. So die nieuwe uh, kwalificaties vereist dat de student werksplek ervaring moet opdoen. Zo so, doen student doen met andere woorden zij uh, theorieopleiding en zij praktische opleiding bij die uh, opleidingscentrum en daarna plaats ons die student bij een goedgekeerde werksplek. Met andere woorden die werksplek moet ook aan vereistes voldoen om een student van ons te kan innemen om zij praktisch te doen. Is dat Als die dan, student dan daar zij praktisch doen. Ons zei altijd voor die student. Ons geef jou die geleentheid. Wat jij daarmee maakt, betekent dit kan voor jou een permanente aanstelling betekenen. Als je hard werkt en jij wijst jou, jou deersettingsvermoe en dat jij die rechte houding hebt, dan is dit zo so dat ons studenten baie makkelijk sommer een permanente aanstelling krijgen. Dit is natuurlijk baie belangrijk dat uh, die rechte plaatsings moet gebeuren. Um, Werk jullie samen met die zakenlui, die bezigheden en die bepaalde omgevings waar die colleges nou geleerd is, zodat so die hele zaak zomloos kan gebeuren? Ons kan niks doen zodat die industrie of die zakenlui niet. Hulle help voor ons om te bepalen dat ons opleiden 100% is wat hulle nodig het, maar ook om ons studenten dan te plaatsen. So ons vat recht dier die hand. Handen met elke bezigheidskamer, met elke instantie, met elke industrie wat daar in ons omgeving is en ons sê vir hulle, kom help ons, kom sê vir ons wat kan ons beter doen, want ons sê nie, ons doen alles raag nie, en dan um, help, terwijl die student bij hom is, vir prakties, dan monitor ons die student. So ons het een hele werksplek afdeling, wat die student dan monitor, terwijl hij bij die werksplek is. Als je baie dankie vir jou uh, bijdra en starte met jullie werk. Baie dankie Terrence. En dit was dan Elsie Harmse, zij is van UXI Artisan Development Group. En dat begint eerstdaags met een centrum in Rodepoort. Dit is langs die Florida Meer. Terwijl werkersdag in verschillende landen gevierd wordt, wacht meer dan 800 huidige en voormalige werknemers van de staatsbeheerde Limpopo busmaatschappij Great North Transport GNT steeds om hulle pensioen geld te ontvangen. Zo'n so 300 miljoen rand van het pensioenfonds het spoorloos verdwijnt nadat GNT geloof verschuim het om voor meer dan 17 jaar pensioenbijdraas aan die fondsadministrateurs oor te betalen. Ondanks die feit dat het van hulle salarissen afgetrek is. Dit is een droevige werkersdag voor die 69-jarige voormalige GNT busbestuurder. Patrick Copano het nie een cent van sy pensioen bijdra ontvang nie, ondanks die feit dat hij 26 jaar lang voor die staatsentiteit gewerk het. Hy sê, as voormalige werkers is ons baie hartseer, want dit is een groot dag, maar onder hier die democratische bedeling lijkt dit asof hulle ons vergeet het en dat ons probleme met ons pensioenfondse het. Op die oomblik wil hulle nie meer met ons communikeer nie. Een forensische onderzoek door die Limpopo Provinciale Regering in 2018 het getoond dat GNT wel pensioene afgetrek het, maar dat die geld gebruik is om die maatschappijse bedrijfskosten te dek. GNT sê echter dat hy die fondse aan die betrokken werknemers begin oorbetaal het. We can confirm that uh, out of a population of 1176 uh, people that uh, we promised to you know to pay back their pension money we have so far located 776 in other ways by the end of March of this year we have already paid 776 200 are still going through you know the application processes because you would know that uh, there is a tax implications to every money 
that must be paid to people. So we are sorting out their tax, uh, you know, numbers before we we, 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 we we finally pay them. Then we have got a balance of 300 that we cannot trace. A burgerlijke organisatie wat die werkers verteenwoordig betoos echter GNT se bewerings. They pronounce the issue of payment. Workers of Great North Transport, they are not yet receive any payment from GNT or from the liquidators. We don't have any communication with the Premier Office. GNT moet nog die finale verslag van die forensische onderzoek naar die beweerde vermiste pensioenfondse vrijstel. Kom terug. In Zuid-Afrika wordt werkersdag gevierd te midden van hoge werkloosheidsvlakke, vooral in landelijke gebieden. Maar een groep jong mensen van die Chikowi nederzetting buiten Louis Trichard en Limpopo zit niet in zakken as nie, maar gebruik haar wonenmateriaal om koos op die tafel te zitten. De Pato Green Tech verzamel afvalstoffen en verwerkt dit in nuttige producten. Talle jong mensen is reeds die die project in dienst geneem. Die ou gezegde, een manse rommel is een anderse rijkdom, is waar voor die jong passievolle mensen van De Pato Green Tech. In een dorpie waar vullis niet gereeld verwijderd wordt nie en in die gemeenschap rondgestrooi wordt, het die jong mensen een geleentheid gezien. Hulle verwerk rommel, soos plastiek en blikkies, en producten soos steenkool, teer, bakstene en kunstmis. The main reason why we started this project was to free the environment from the waste material like plastics and biomass waste. Those are the plastics or the waste that cannot be effectively recycled. So by doing that, we also wanted to create jobs for young people. Hulle verkoopel producten aan individuen, plaaslike markte as ook aan constructiemaatskapie. We sell to big supermarket and also to local people in in our community. We also sell to to filling stations and also the chisanyamas. They use our charcoal bricks in their in their work. So when it comes to bricks, the eco bricks we produce them and sell to the community. The young men say, see the initiative hit all levels for under. The community is going to benefit a lot. Uh, in the world as a whole because um, it is focusing much on environment which is the crisis all over the globe so I think uh, this is how we are going to change the, 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 the world for the better. Modaal, sy hoop hulle kan as inspiratie dien vir ander jong mense om maniere te vind om vir hulself werk te skep. Een afgetreden onwijzer van de Zee Maoli nederzetting na bij Toyando en Limpopo wordt geloof voor haar goedhartigheid. Die 65-jarige Anna Ramabolana heeft uit haar eie zak een moderne kleuterschool voor haar moedige gemeenschap gebouwd. Die faciliteit wat de astronomische 700.000 rand gekost het, is ambtelijk geopend en aan die gemeenschap geskenk. Die elegante gebouw sluit kantoren, een zieke boeg, Aplisie faciliteit en klaskamers in. Rama Bulana, wat 9 jaar gelede afgetree het, wie een swak gezondheid sê, haar motivering was haar passie vir opvoeding en liefde vir kinders. Sy het bekend geword na haar onderhoud in 2020 met die SAIK, omdat sy gratis leeslese aan skole in die Wembe district aangebied het. I am a teacher by profession and I love kids. So when I heard that children could not read here in South Africa, then I decided to to go to schools and help educators how to teach reading. After that, they gave me money. When I collected that money, I decided to plant back to the kids themselves, so that even though they are here in a rural area, they can know how to flash, even to be in a very neat classroom. So for them it's good, they are learning something. Een plaaslike kerk het die stuk grond geskenk waarop die gebouw opgerig is. Ons het die grond in haar gegee omdat ons gedink het dit is belangrijk en die rechte ding om te doen. Die kerk sal ook die kleederskool ondersteun. Gemeenskapslede het Rama Bulana sy toewijding en opoffering as heldhaftig geprys. 
Ons is baie dankbaar vir wat mevrou Ramabulana vir ons gedoen het. Dit is ongehoord hier rond. Ons gemeenskap is opgeef. Ek is so bly, selfs ons kinders is bly, dat hulle klasse in hierdie indrukwekkende gebouw gaan bijwoon. Ramabulana moedig ook ander aan om haar voorbeeld te volg. En ons gaan voort met die nieuws. Die tuinroute Expo en buitenlucht skouna by Mosselbaai in die Westkaap het die afgelopen een lang naweek duisende besoekers gelok. Die geleentheid het 4x4 activiteite, verskye uitstallings en hoope gesinsvermaak ingesluit. Die buitenlucht liefhebberse droom, 4x4 voertuie wat hulle staal wees, selse geleentheid vir een pa en dochter om met hulle veldfietse tegen mekaar te competeer. So ek was van kleins af my oor waterfietse, toe koop my mal af my eerste waterfiets toe ek vijf was. En dis maar waar my liefde vir fietse begin het en so trend om 16 jaar gehouder dan moet ek begin reesies rij, veldfiets, competities rij. En dis maar waar my leer is van my leven, story van my leven en so het oorgeloop na my dochter toe. Ek was vier en toe het ek begin waterfiets rij en toe die daai jaar toe word ek vijf, maar ek het begin op twee jaar uit waterfiets rij. Dit is lekker om so met jou vriende waterfiets te rij, ek kan onder dat ek het een oude vriend en sy kinder wat so met my motorfiets gereid en is lekker om so met my pa motorfiets te rijden en sy ja, om te volg in die traditie, want het is baie lekker. Nie vir die sissies nie. Een hindernisbaan waar jy jou 4x4 vaardighede tentoon kan stel. Ons het redelijk een van elke model gebring. Die groot focuspunt op die stadium is maar die Raptors. Ons het een baan specifiek vir die Raptors laat opsit waar hulle kan loop en tentoonstel waar vir hulle gebou is. Ek meen, hulle is maar gebore uit, as ek nou weer Engels kan gebruik, Baja Racing, so ons wil graag vir die ouwens gewaas het, hoe hy om een baan gaan nie net, hoe hy in een rechtheid lijn rijd nie. En het is sommer net een lekke geleendheid om in die publiek ook, nie weet, om in die publiek bykie skouwer te skier en bykie met hulle te gesels en bykie in die buitenlicht te kom, so ja. Organiseerders beplan selfs een groter skou vir volgende jaar. So wat is AMB en 7 vir volgende jaar? Nampu begin by ons, klein, maar ons begin met hulle. Dan kom die dierbare vrouwenland by Unie en hulle bring al wat een vars produk is van jinning en die buikies, top routeas. En dan het ons die glamping companies volgende jaar aan boord. En dan gaan ons begin met kom kamp in jou taal. Kom kamp in jou taal beteken, sangers kom kamp saam met ons keier saam met ons, en ons is hier en af ek weer plaas saam met ons, en dan kan jy nou net imagine wat sy heerlijke vibe gaan dit afgeer. Verskye plaaslike liefdadigheidsorganisaties gaan ook een gedeelte van die expo winste kry. Tanja Krause, Isai Kanies, Mosselbaai in die Westkaap. Die president van die vakverbond, Kusatu Zengiswa Losi, het herbeklem toon dat die eenheid van die drie partij alliantie onskenbaar is. Losie glo verenigde alliantie sal een oorwinning vir die ANC in die 2024 verkiesing verseker. Die Kusato leier het die vakverbondse werkersdag saamtrek in Bethlehem in die Vrystaat toegespreek. Die SHKP en Kusato bepleit reeds een geruime tijd die herbeleining van die bondgenootskap en het die afgelopen tijd gal gebraak om met die ANC hulle nie raadpleeg in sleutel besluit te neem. Duisende werkers het na die Bethlehem skougrond opgeruk te midde van een stijgende werkloosheidscijfer, een energiekrisis en hoge levenskoste. Losi bepleit eenheid en sy werkers kan nie verdeeld wees terwijl hulle onderbeleg is nie. Sy men slagse versterkte ANC kan die knoop deerhaak in die algemene verkiesing. Unity of Kosato is sacrosant. When we demand the ANC to unite, Kosatu must be united. There is no affiliate within the federation that is a that is a threat, that is a enemy of another a, 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 a union. The ANC president, Cyril Ramaphosa, he the party's full understanding on Kosatu belief en om daartoe verbind om werkerse probleme op te los. Our commitment to collective bargaining is irrevocable. And whatever disputes that we have had or even will have in the future, they have to be addressed through negotiation. Intussen het die SHKP'se hoofdsekretaris die haar beleidingskwestie aangeraak. The democratic government must implement the decisions 
of the alliance. It is therefore critical that as we call for unity of the alliance and the unity of the working class, including our common unity to fight against capital and against austerity, that has made it impossible for us, for instance, to drive a much more radical implementation of the National Democratic Revolution because of austerity measures. Los het ook die behoud en uitbreiding van die maatschappelijke verlichtingstoela bepleit. Die hoofdsecretaris van die vakverbond SAFTO, Zuilen Zema Wawi, wat een meidagviering in Durban toegesprek het, sê die toestanden waar men werkers in Zuid-Afrika te kamp het, het die afgelopen drie dekades nie verander nie. Terug na die waardes van 1973 was SAFTO's thema ter herdenking van van jaarse meidag geleendheid. Die vakbond federatie glo dat die 1973 staking in Durban een keerpunt was om die werkers rechten in die werkplek te bekrachtig. Daar die jaar het so wat 1200 nachtwachten die Durbanse straten in gevaar en beter lone en werksomstandighede geëis. Waar we sê nie veel is bereik nie, aangezien hulle bijna 30 jaar na democratie steeds beter werksomstandighede met beter salarisse eis. Expansion of the public sector so that more teachers, more nurses, more police, more correctional services officers, more social workers, more traffic officers can be hired and be better paid. Waar we het gevra dat alle vormen van uitbuiting en discriminatie tegen die werkers beëindig wordt en dat die regering die privatisering van staatsentiteiten stopt. Tijdens die bijeenkomst is daar ook een beroep gedoen voor transformatie van die bedingingsraad. Die DA in die Noordkaap sê meer moet gedoen word om werkersomstandigheden te verbeteren en meer werksgeleentede te skip. Dit sluit in die beëindiging van beurkracht en meer beleggings in vooral die mijnbouwsector in die provincie. En dus zijn werkers hulle sukkel om kobo water te hou, terwijl die economie voortplutter. Die DA sê hy haal sy hoed af vir werkers wat steeds bijdra tot die nationale fiskus. Maar hy wil hem meer mensen moet ons zelf kan onderhou. Ons skep nie een geleentheid vir ons gemeenske nie. Onze boodschap vandaag is dat ons uh, uh, environment moet skep binnen in, in die Noordkap. Ons sit met die mijnen, die mineralen, ons sit met werksgeleentheid. Ons moet ook onze elektriciteit omstandig hier de toestand verander binnenkant om ons klinksake ondernemings in stand te hou. Ons sien die groot maatskapie is eerder bezig om mense af te le in stede om mense in dienst te neem. En selfs ons municipaliteite ook om die geleentheid te skep en ons, ook, ons is ook hier vandag om ondersteuning te gee aan onze werkers. Intussen sê werkers dat dit een strijd geword om selfs net die basisse benodighede te bekostig. Dit terwijl die inflasiekoers aan ons stijg. The repo rate also that has been announced earlier on that um, has gone up, you see. So it's, it's very difficult to make uh, ends meet. You can say that for, um, really we are striving. To, 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 to the best, but as we are also anticipating the issue that the economy at least is, is, is trying to, 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 to come up. I am a professional, I have a degree, I work, and I come out every month with my salary. Um, you work from salary to salary, and you make it um, in today's situation. So I am a professional man and work kan nie as huis op die oomblik bekostig hee van die, die, alles is net te dier. Die laags, of die laags besoldigde werkers word armer te midde van hoge inflatie en rentekoerse. Volgens die jongste salarisverslag van die internationale arbeidsorganisatie het stijgende levenskoste die nadeligste uitwerking op la inkomste groepe en hulle huishoudings. Boonop is behoorlijke salarisverhoging die meeste werkers nie beskore nie. Die werkersklas moet elke cent omdraai om skerp inflasie die hoofd te bied. Hoe levenskoste is nie uniek aan Zuid-Afrika nie. Talle werkers in ander werelddele ervaar soortgelijke economische pijn. Kostinflasie gepaard gaande met hoge rentekoerse vererger sake. Talle werkers lewe van salaris tot salaris 
gebruik hulle spaargeld en steen swaar op kredietkaarte en leenings. If we take the published inflation rate of say 5, 6, 7%, whatever you think it is, and you and I go to the food store and we go to the petrol station, we seem to think it's around 15, 20%. Now, the reason it's uh, 4, 5, 6, 7 percent, uh, the national figure, is that that basket is huge. But if I'm a lower-end worker, I'm at the lower end of the organisation, I spend most of my money on food and transport. In a Twitter peiling, where 120 gebruikers deelgeneem het, het 20 percent gesê, hulle het een jaar gelede laas een verhooging ontvang. 13 percent het twee jaar gelede laas een verhooging ontvang, 27% 3 tot 5 jaar gelede en 40% meer as 5 jaar gelede. Pas en meen, dis een geleedheid om een leefbare loon te veroorweeg. The question is, how many organizations are paying it and should one make it law? That's where I think the conundrum is, um, if the government makes it law and it leads to more retrenchments. Uh, that doesn't help either because a retrenched voter is not a good voter. So, um, it's trying to find that sweet spot in the middle of keeping businesses in business, keeping people employed. Hoewel die economische vooruitzicht donker lyk, meen sommige ekonome die rentekoerscyklus het sy toppunt bereik en inflasie sal ook begin afkoel. Intussen moet die werkersklas die gordel stuif trek, doordat die ekonomie weer kop oplig. Betulgers het op internationale werkersdag met de politie in Nantes Frankrijk slaags geraak. Die Franse president Emmanuel Macron krijg steeds teenstand oor sy uiters ongewilde besluit om die aftree ouderdom te verhoog. Die onluste politie het traanrook ingespan na die betulgers hulle met verskye voorwerpe gegooi het. Vakbonde het gehoop dat meer as een miljoen mense aan die landweie protest optrede sou deelneem. Macron sy gewildheid het aansienlik afgeneem, sê dat hy die aftree ouderdom van 62 tot 64 wil vroeg. In Manila in die Filipijne het alle activiste ook op werkersdag een optog gehou vir beter loone. Die activiste het na by die presidentiële paleis betoog en eis dat die minimum loon verhoog word. Hulle dring ook aan op beter voordele vir werkers. Die activiste eis dat die regering beduidende optrede instel om die krisis te verlig. In die wekstweste van Mexico is minstens 18 mense dood en 33 beseer toe een bus van een kraans afgestort het. 11 minderjariges is na hospitale geneem vir medische zorg. Onderzoekers sê die voertuig het sowat 15 meter by een kloof afgeval. Redingswerkers het gespook om slagoffers uit die wrak te reed. In Palm Beach, Florida in die VSA het een paneelboordkamera die oomlik vastgevang toe een krachtige tornado een motor die lucht ingeslinger en rommel oor een snelweg gestrooi het. Een van die bestuurders is lichtbeseer toe twee motors weens die storm omgeslaan het. Die tornado het geleid tot verskye versla van skade aan bome, huise, gebouwe, krachtpale en motors. So tornado word gekenmerk door wind van tot 220 km per uur. Die Verenigde Naties sê die humanitaire krisis in Sudan as een rampestempel wat ook na buurlande kan verspreid. Hoewel die strijdende machten gister een drie dag verlenging van die skietstilstand aangekondig het, gaan gevechte voort. It has been more than two weeks of devastating fighting in Sudan. A conflict that is turning Sudan humanitarian crisis into a full blown catastrophe. Even before the current crisis, one-third of Sudan population, nearly 16 million people, already needed humanitarian aid. Some 3.7 million people were already internally displaced people. Die vee en raam dat 73.000 mense uit Sudan na sy 7 buurlande gevlug het, Suid-Sudan, Chad, Egypte, Eritrea, Ethiopië, die Centraal-Afrikaanse Republiek en Libië. Egypte sê nagenoeg 40.000 Sudan. Jesse het reeds na die land gevlug. Die vee en reken dat die toestand veel erger kan word. We've arrived at a planning figure of 815,000 people that may flee into the neighboring, the seven neighboring countries. 
Of these uh, 815,000 people, some 580,000 would be Sudanese, while we estimate that 235,000 South Sudanese may return in what we would label as adverse condition. Die ambtelijke doodgetal in Sudan het gestijgd tot meer as 500, hoewel die ware getal sterftes waarschijnlijk veel hoer is. Ter duisende mense is beseer. We are deeply concerned about the safety and security of civilians in the areas affected by the conflict, including of course refugees and internally displaced people. Due to the prevailing security situation, we've uh, been forced to temporarily pause uh, most of our life-saving activities in Khartoum and the Darfur, and as well as, as in uh, North Kordofan, um, where it has become too dangerous to operate. The World Football Program has intussen aangekondig that he will work in Sudan in Sudan. The WVP two weeks ago has scored his work time after the three of his personnel were killed in the conflict in the hoofd of Khartoum. Nee, alle Zuid-Afrikaners in die geweld geteisterde Sudan is na veiligheid gebring nie. Die humanitaire organisatie Gift of the Givers het een boodskap ontvang van 22 Zuid-Afrikaners wat reeds daar lang in een boot in die Safaga haven in Egypte wacht om te vertrek. Die Departement van Internationale Betrekking en Samenwerking het gister aangeduid dat alle Zuid-Afrikaners in Sudan wat wou terugkom geholpen is. The process of evacuating South Africans from Sudan is not over yet. Kif of the Givers received a call right now from a group of 22 South Africans caught up in Safaga port in Egypt. They went by boat from Port Sudan, hired from a company called Amri. This boat was chartered by the company that had employed the South Africans for a project that started in September last year in Port Sudan. And had just two more weeks left for completion when the war started. They're waiting in that boat, the MV Martab, in Egypt for the last three days for clearance so they, they could catch their flight from Cairo to South Africa. Unfortunately, they've had to postpone the flight for the last two to three days. We are, we are busy forwarding this information to DERCO and the JIC Committee, Joint Emergency Evacuation Committee, to resolve the issue get the documents sorted out and get these poor people onto the flight so they can get back home as soon as possible. These are the ones who are champions of the afgelopen half week by the Rode Plaat Dam in Pretoria Hau. The two days of the incomes that the land's best roeers by each other bring. The Kampioens Kappe is Rooie's jaarlijkse spoggeleentheid aan the end of the uitmergelende seizoen. Terwijl sommige atlete hulle self wil bewys, berei ander voor vir verskye groot bijeenkomste wat oor die volgende paar maanden plaas vind. This is the, the culmination of our summer season, um, which brings out the best in all our athletes. We've got competitors from the Northern Cape, uh, Western Cape, Eastern Cape and KZN, and obviously Gauteng. Um, and we've got, uh, we've got some good talent on the water this weekend. Um, there's a large contingent of juniors, which is always good to see. Um, provincial crews from the Western Cape, from the Eastern Cape and KZN, as well as Gauteng. And uh, yeah, I've, some, I've seen some really good performances over the course of the weekend. South Africa is for the first time here for the 2023 World Rooie Meesters Regatta on the Africa continent. Wees. The Regatta is held yearly, where Rooie 27 years and older deelnem. It's the first time a world rowing event will be held on African soil. So from that perspective, we're really proud to have been attributed to the event. The event was tributed in 2021, uh, I think it was 21, and um, so we've been preparing since then. Um, and it's we expect about 6,000 uh, racing seats, um, over a thousand competitors from over 2,000 competitors rather from around the world, and. Uh, the initial interest that we're seeing uh, in entries, because entries are open already, it looks like we're going to have a big regatta. Afgezien van infrastructuurontwikkeling, zal die wereldwijde gebeurtenis ook ripple effecten hebben, een sluitend financiële inspuiting. It's a financially viable event to host. Um, as I said earlier, we've got uh, government agencies on board, particularly Gauteng Tourism. So we are very grateful for Gauteng Tourism, um, and it'll bring. 
it'll bring massive economic benefit into this Dinner King area. Die wereldrooi meesters regatta vind in September op die Rode Plaat Dam in Pretoria plaas. En ten slotte, die maatskapie Storm Mountain Diamonds het die ontdekking van een seltsame reuse pink diamant onthol wat uit sy kouwmijn in Lesotho ontgin is. Daar word geglo dat die 108,39 karat steen een van die grootste pink diamante is wat nog ontdek is. Die kouwmijn is die vierde grootste kimberlietmijn in Suider-Afrika. In die afgelopen vijf jaar het dit vier buitengewoon raar pink diamante opgelever. Die ontdekking van die 108 karat pink diamant by die kouwmijn het die opskudding in die berg koninkryk veroorzaak. Selfs diegene wat gewoond is om die rariteit te sien is verstom. Looking at it alone, you know, it's, it's breathtaking, it's absolutely beautiful. Die type diamante word beskou as van die wereldse aanloklikste en buitengewoonste beleggings. In the past five years we have produced uh, four exceptionally rare pink diamonds and last year alone we produced uh, 47 carats it was named pink eternity it was a vivid uh, intense pink very beautiful stone so this time around we are back again we have found something even bigger we have recovered 108 carats uh, pink diamond is exceptionally rare so in terms of the creating system of diamonds this is considered to be exceptionally rare and it is it is also a historic diamond because 108 carats of a pink diamond makes history it's it's very rare if you look at the history of mining Die diamantbedrijf in Lesotho het so wat 3000 mense in diens, van wie die meeste as welgesteld beskou word. En dis wel vir ons tyd het op hierdie werkersdag en een rustig aan verder. Goeienaand, welkom by die weer. Kom eens kyk wat die weer inhou vir vannacht en morgen. Vir vannacht sien ons, het is bewolk in grootste gedeeltes van die land, dan is daar ook een 30% kans vir reen in dele van Noordwees en dan in die Noordkaap. Andersens, mooi weer in grootste gedeeltes van die Noordkaap. Vir morgen steeds bewolk in grootste gedeeltes van die land met miskole in dele van Bumalanga langs die Weskus en dan ook langs die Suidkus. Daar is een waarschuwing uitgereik vir die ontstaan van Wegholveld, Brande vir More, in dele van die Noordkap en dan ook in die Vrystaat. Kom ons kyk nou na ons minimum en maximum temperatuure. Gauw tank Pretoria 1427 en dan vereniging 726. In Limpopo bewolk Koel, misschien uit een maximum van 33 en dan Polokwane 14,25. In Mpumalanga Reen word verwag in die provincie Middelburg 10, 26 en dan Mbombela het een minimum van 15 en een maximum van 27. In KwaZulu Natal biedt maar Ritsburg 13, 26 en dan Durban 18, 25. In die Oostkaap koel en sonnig, grafrij net 6, 23 en dan Komane het een minimum van 5 en dan een maximum van 22. In die Westkaap Reen word verwag in die Westkus, langs die Westkus, Hermanus 1420 en dan Riversdal 922. In die Noordkaap, dit is waar die brandgevaar waarschuwing uitgereik is, Kroeman het een maximum van 30 en dan sien ons Kanaven 726 en dan Appington het ook een maximum van 28. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Bota wil 1428 en dan Welkom 1430. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg 1128 en dan Ottosdal het dan ook een maximum van 28. Dit is dan al van my en die Weerscentrum, een rustige aand verder.